Uh, mimi nauliza kwa unyenyekevu ndugu zangu wa bunge kuna mapendekezo ya budget tumeifanyia kazi tunaleta bunge na vile eh, ndugu yangu former prime minister amesema amesema ananijua sana na ni kweli Nasema na nijua nitapiga kelele kelele alafu nitatuliza. Na mimi pia namjua sana. Na nimemusoma sana. Ndio nilimshinda akiwa na uhuru. Namjua sana. Na kwa sababu mimi namjua sana, najua ataendesha hii mambo yake pia hii yote mpaka na maandamano lakini mimi najua itaivia wapi. I know that. Si namna hiyo? So sasa sisi kwa sababu tunajuana. Si ndio? Wewe unanijua, mimi nakujua. Tumekubaliana sasa wabunge waende waongee. Si namna hiyo? Wapangane huko bunge, wacha mimi ningangane na hii kazi. Hii ni sukume hii kazi. Na mimi nataka eh, bwana prime minister umesema kuna maneno ya gharama ya maisha kupanda ni kweli gharama ya maisha iko juu lakini sasa si mimi nikichaguliwa si gharama ya maisha ilikuwa juu unga ilikuwa 230 sasa hii ndio imepata hata nafuu nimeenda kutafuta tafuta mahindi nimelete nimepanga panga sasa unga ndio hiyo imefika 170 na kuja ikiteremka hawa wakulima wameenda shambani Unajua makosa mulifanya nyinyi badala ya kwenda kusaidia mkulima kuzalisha mulienda kupatia pesa mila ule mtu anasiaka pale ule mtu yakusiaka ako na unga yake ya kutoa wapi si natoka shambani ndio mimi nimeenda kwa wakulima kupanga hawa that is how to reduce the cost of living you don't reduce the cost of living by working with millers to on subsidy programs you subsidize production you don't subsidize consumption That is how the country went wrong. Sio kama tunaelewana. So, hapo kwa cost of living nakubaliana na wewe lakini nyinyi ndio mliharibu. Wacha mimi nirekebishe na hao wakulima mimi nafanya kazi na wao. Jambo la pili, umesema kuna watu hawaniambii ukweli. Sasa mimi sijui mimi ndio siambiwi ukweli ama wewe ndio wapi ukweli. Because hiyo unasema nimeongeza sijui ushuru nimeongeza ushuru mimi nataka nikwambie my friend ukiangalia kwa budget kuna watu wa kuambia ukweli nimepunguza sehemu karibu ishirini ya mambo ya ushuru nimeondoa karibu bilioni tano ya madeni katika hii budget kupunguza mzigo kwa hao wa Kenya kwa sababu pale kwa historia unaweza kunishinda lakini hapo kwa uchumi ah mimi naelewa kabisa na waja tuambiane ukweli. Si tumesema tuambiane ukweli. Na nashukuru umesema tuambiane ukweli. Mimi ni mwanafunzi wa karibu sana wa rais wa tatu anaitwa Mwai Kibaki. Yeye wakati alichukua kama rais ushuru ilikuwa 220 billion lakini kwa mpango na akili akaisukuma wakati alikuwa anaondoka baada ya miaka kumi ushuru alikuwa ameifikisha karibu trillion moja naye rafiki yangu uhuru akakuja akasukuma lakini akaongeza madeni mingi ikafika one eh, ikafika sasa 2 trillion sasa mimi ndio nimefika. Hapo kwa 2 trillion kwa hii budget nataka kusukuma kutoka 2 trillion mpaka 2.8 trillion kwa hii mwaka. Kwa sababu vile mwai kibaki alifanya aligundua ya kwamba inchi hauwezi kuiendesha kwa kutafuta madeni na kukopa madeni. Inchi unaiendesha kwa kupanga vile ushuru itapatikana. That is where we are and that is the difference. So tafadhali 
Mwenipatia na pasi kidogo nipange hii kitu. 